，停车。他怎么还没回去？丽萨，你怎么来了？我刚好路过，看你灯还亮着，就过来看看你。哦。你怎么了？还在忙吗？呃，呃，这儿还有一些事儿没做完。工程都竣工了，还有什么好忙的？呃。怎么？泡面好吃吗？你老喝酒啊，吃点菜，来。你怎么不喝？我戒酒了。一个女人在家里待久了，她是不是都会变得不可理喻？哎，你别忘了，我也是女人啊。这话说的我可不爱听。我说的是柯一鸣。原来的柯一淼，通情达理，善解人意，无论我做什么，他都无条件支持我。可现在呢，变得我都不认识了。我妈含辛茹苦的把我拉扯大，现在我爸走了，我是他唯一的儿子，他不依靠我，他依靠谁？柯一淼呢？从我妈来了以后就没给个好脸色，还有我那个外甥永优，他想在这里读书，他一听立马翻脸。当年我姐为了我，放弃了读高中的机会，出去外面打工赚钱给我读书，到现在还跟我姐夫奔波在外面。我是想，永优要是留在这里读书，多少也可以跟小月儿做个伴。柯一苗却说怕他带坏小。你说这可不可笑？人家刚从乡下过来，总要给人家一个适应的过程吧。你柯一苗有耐心有能力，你可以好好引导。你说他怎么那么狠心？说完了吗？这事儿我能怎么办？难道让我开口去跟我妈说，回去吧，我媳妇儿不待见你？我开得了这个口吗？还有我那姐，我以后要怎么去面对她？她还不骂我白眼狼？所以你就不愿意回家？我惹不起，我总躲得起吗？躲？你躲得了多久？这个我倒没想过。你是女人，你给我点意见呗。这是你们家里的事情，我不好多参与的。但是鲁达，我觉得，至少我认识你这么久以来。你过得并不开心，对吗？我不希望你这样，要不你跟我回台湾吧？去台湾？我对你的心意你都知道。回台湾，我所有的一切都是你的。如果你是因为舍不得这里的一切，那也没关系啊，我们可以在这里。找一个你喜欢的地方，买一个大房子，把你的妈妈、你姐姐、你外甥，还有你所有的亲戚，都接过来。他们想住多久呢，就住多久，好不好？你真这么想？他们可都是乡下人。傻瓜，乡下人有什么关系呢？他们都是你的亲人呢。可以，苗能像你这么想就好了。每个人有每个人的想法，也许是因为我经历多了，所以我更加知道什么是我应该珍惜的。我真傻，一而再、再而三的去问这种问题。其实我早就应该知道
无论我做什么，在你的心里都替代不了可一苗。丽萨，这是男厕所。丽萨，你别这样，让他看见不好。这么晚了，不会有人的。我是丽萨，你是有身份的人，你快出去。我有什么身份？我没有身份。丽萨，我只是一个女人，一个爱你的女人。可可我给不了你什么。陆达，你知道吗？每次我看见你不开心，我都好难受。陆达，我要你快乐，我可以给你快乐。丽萨，对不起，让你见笑了。其其实没什么大不了的事儿，对不起，陆达。陆达，不管你怎么躲，该面对的还是得面对。我和妈正在讨论咱们离婚的事情，你要是抽得出空来，最好立刻回来一趟，我们在家等你。老婆，给我看一下。有什么了不起的？我就不回去，随便他怎么样。这是你说的。啊、对不起，丽萨。怎么？不管怎么说，我,我跟一苗还是夫妻我，我们不能这样。我果然没有看错你。多少次在夜里，我都梦见你抱着我，说你爱我。我知道那是不可能的，在你心里，你只爱柯一苗，所以你不会背叛他。其实我这次来南平，我也没有指望能跟你发生什么故事。不过，你能跟我说说你的心里话，对我敞开心扉，我真的很高兴，说明你已经把我当知心朋友了，对吗？谢谢你，丽萨。谢谢你给我这个机会，让我能够把长久以来郁结在心里的苦给说出来。我醉了，又醒了，我知道该怎么做了。你回来了，坐吧，我有话要说。妈，您不是觉得这么多年我不工作不挣钱，每天都是靠鲁达享福吗？那我今天就来算一算，看看我有没有为这个家做贡献，做了多少贡献。鲁达，你也听着，有什么不对的你就指出来。四年前我辞职的时候，年薪是七千，辞职那天我考上了职业药师，年薪差不多是一万二。四年呢，差不多是四万八。我在不工作的时候，每天在家带孩子，就又省下了保姆的钱。保姆一个月差不多是八百块钱，那四年下来就是将近四万块钱。嗯，保姆每天工作八个小时，但是我呢，至少工作十二个小时，还不算这些钱。四年下来，我没有买过一件衣服，没有买过一双鞋，没有买过一个包。这四年下来，至少省了两万块钱。这个家，一共是二十五万买来的，有二十万，是我们原来的房子卖的，另外的五万呢，是我和鲁达存的钱。原来的那个房子，我跟鲁达有两万，我爸妈出三万，还有五万呢，是潇潇给我们的钱。妈，您要是觉得我对这个家还是没有做什么贡献的话，鲁达，你要也这么认为。那我就觉得可以离婚了，但是，我需要得到我该有的。还有妈，您不是一直想要个孙子吗？鲁达又这么孝顺，那小鱼儿，我就带走了。但是在我跟鲁达还没有分家之前，我至少有家里一半的决定权。那么，我可以决定谁去谁留
，妈。以后您想来看儿子的话呢，随时都可以来。但是别人要来的话，至少要经过我们的同意。陆大，你要是觉得不对的话，你可以说出来。我也不想玩什么捉迷藏的游戏了。妈，我舍不得苗苗，舍不得小鱼儿，舍不得这个家。妈，鲁达，我还有话要跟你讲。你知道我最绝望的是什么吗？不是妈，不是永永，是你。如果你不在乎的话。我再怎么努力都是没有用的。我，你一回来，我就知道这个家有救了。那，你还要不要跟我离婚？看你啊，决定权都在你的手里。老婆，对不起。我错了，对不起。妈，妈，不是儿子狠心。这样吧。你把永永送去就回来，别说了。你要怪就怪我，别怪苗苗，不是他的错。叫你别说了。您是女人，苗苗也是女人，换了您是他。我叫你别说了，你别说了。虽然我不是你们亲生的，但是在我的心里，你们就是我的亲爸亲妈。苗苗是我小女儿。您看都没看一眼就走，过后他该怎么孝顺还是怎么孝顺。我爸去世，他连夜跑了几条街，把家里的存款都取出来让我带回家，怕您难过，也是他主动提出来把您接过来住。他自己在单位出了天大的麻烦，他都自己顶着。这次事情闹成这样，他还是把您当成人，从来没有拿这件事出来伤人。我不能再跟着你犯糊涂了，我得保护这个家。儿子，对不起。这将心比心呢？那鲁达他妈妈也没做错什么。这感情有的时候就是这样，没有对错，但是又必须要做出选择。所以啊，我觉得让鲁达做这样的选择真是太残忍了。你说，要是小鱼儿长大之后也遇到这样的事儿，我真的不知道自己该怎么办。苗，你这句话有语病啊！我给你纠正纠正。首先呢，鲁达他是个成年人，他做出这样的选择是他自己选的，不是你逼的。第二呢。小鱼儿长大以后，你怎么可能会当婆婆呢？你当丈母娘好不好？那女婿跟丈母娘一般关系都好好的。就算你以后有机会当婆婆，你也绝对不会成为你厌恶的那种人。你就信我的吧。你这么说啊，我就安心了。哎，不过最有说服力的还是第二条。这么说，我应该庆幸啊。啊，这婆婆呀，丈母娘啊，我这辈子都不用当。妈，那以后家里呢，随时欢迎您过来，想住多久住多久。就是啊，不能带别人，是吧？中国人呢都说客随主便，您觉得呢？大子，我说什么来着？咱家苗苗啊
，是个厉害的角色，是吧？<笑>有你这么个儿媳妇罩着，我孙女儿、我儿子，没有人敢欺负了。<笑>妈呀，也就放心了啊。悠悠要回去上学了，寒暑假欢迎来玩，到时候一定不会再欺负妹妹了，对不对？我喜欢妹妹。太乖了，那舅妈呢？就帮你转告妹妹，你喜欢她，想跟她玩，好不好？好。但是呀、啊，舅妈家里呢也没有男孩玩的玩具，所以呢，这个是专门给你买的。来看你喜不喜欢？喜欢。<笑>大子啊，你做人呐、啊，比你媳妇儿可差远了。妈，你不知道，那都是我调教出来的。你算。那以后小鱼儿就给你调教喽。啊，什么意思？我想好了，我要去上班。嗯、今天我不去单位了，咱俩一起去幼儿园接小鱼儿吧。为什么呀？小鱼儿上幼儿园之后，我还从来没去接过呢，都是你一个人。我得让人家幼儿园的老师知道，咱们小鱼儿也是有爹的。那要万一人家以为你是保姆的老公怎么办啊？那我就顺便帮他挣个名，待会儿接到小鱼儿以后啊，让他不停口的叫爸爸叫妈妈，谁想再误会都不成。宝贝儿，这个苹果是给妈妈吃的吗？是，妈妈吃。嗯，妈妈不吃，咱们留给爸爸好不好？不好。为什么不好呀？哦，是不是因为爸爸没有来幼儿园接过你啊？嗯，对。那如果爸爸来接你了，给不给他吃啊？给，不过妈妈吃一半，爸爸吃一半。嗯，臭小鬼，有苹果不分爸爸吃，还好意思叫爸爸？爸爸吃，爸。那这样吧，一个苹果三个人分，爸爸吃一口，妈妈吃一口，小鱼儿吃一口，我们三个人把它消灭掉，好不好？好。妈。嗯嗯嗯嗯，这样才乖嘛。哎呀，哎呀，好累啊！丽丽啊，实在没有合适的。还按照咱们原来的计划请一个钟点工。如果你还觉得家里忙不过来，大不了我就不回去住了。想都别想。什么意思啊？妈，你看看外面那些，除了特别贫困的，还有哪个小家庭愿意和长辈住在一起啊？我又不是想和你们常住，我还不是为了给你们帮忙。帮忙？嗯，这方面的事啊，你就别再考虑了。还有啊，妈，你以后来看大豆之前，最好提前跟我打个电话，免得我准备不充分，张闯又说我不尊敬你。丽丽，有好些话，我已经忍了好几天了。自从你生完孩子，你跟妈说话的态度是一天不如一天。前些日子，小闯不知为了什么跟你闹了一次，所以。你这些天还算表现的不错，现在是不是又觉得风平浪静了？妈，做人要讲道理的，咱们平心而论，那件事情呀、啊，真的是你儿子有错在先。你变了，真的是变了，变的不是我以前认识的那个温柔体贴，又懂事的干女儿了。我现在是你的儿媳妇儿，大豆的妈妈，当然不是以前什么干女儿。以前你总是说。你最羡慕的就是有一个家，最羡慕有父母在身边的感觉。我现在把我自己的悠闲生活腾出来，来照顾你们这个家，你却是这样的态度。你应该感谢我才是，你怎么反而生气了呀？我，我感谢你。嗯，你想，你愿意把自己变成保姆一样的，每天忙里忙外，到时候呀，你又出去满大街的。跟别人说，家里有个恶媳妇什么的，我犯得着吗
，明明就花几个钱能搞定的事情。我不是来给你当保姆，我是来照顾我孙子的。你要看我不顺眼，大不了等你上班了我再来，等你下班了我就走。谁说我要上班了？你产假休完了，你难道不去上班？你不上班，你靠什么生活？我不上班，我还有老公呢。妈，你也太不了解你儿子了吧？张闯可从来不会在意我那点工资。再说了，我在家做全职太太，我觉得挺好呀。什么全职太太啊？哎，老公，我回来了。哦，快来。啊，我跟你说啊。大豆，怎么了？什么全职太太？老公啊，小李这两天不是有事情要回去了吗？我就跟妈在商量我们关于保姆的事情呢。嗯。你想，最近吧，会照顾孩子的保姆特别难找。我就在想，哎，要不我就不上班了，在家做全职太太，你看怎么样？啊，我看行啊，只要你不觉得无聊就行。嗯，妈，我说吧，张闯啊，还看不上我那点工资呢。既然你决定当全职太太，那就不必再费心找一个住家保姆了吧？哎，妈怎么走了、啊？哎，老公，你看，大豆这是怎么啦？哦，豆豆，乖，嗯，哎妈，去哪儿啊？嗯、哦，乖乖乖，妈。妈，妈，妈，哎呦，这上哪儿去啊？你这是？我不走，在你们家丢人现眼。妈，你说什么呢？什么你家我家的？我是你儿子呀。你也有儿子了。你也应该有一个自己的家，以后我和你爸就不打扰你们了。是不是朱丽红又说什么了？我回去教训他去。别，以免人家说我是个恶婆婆，指使自己的儿子跟媳妇儿过不去，这样也好。我和你爸正好出去旅游，散散心。妈，妈。你刚才跟妈说什么了？妈怎么就这么走了？妈走了，大豆怎么办？我没说什么呀，我就跟妈说，保姆的事儿过两天就可以到位了。这个家我会照顾好的，让妈别再为我们操心了。咱们之前不都已经商量好了吗？妈就负责照顾大豆，小李就负责打理家务。人家小李家务打理的也不错，人家对大豆也特别好。你为什么就把人家给辞了？我这还不是一心一意，为了爸妈好嘛。你想啊，他们在这住着，每天照顾着大豆，也睡不好觉，尤其是咱妈，累的人都瘦一圈了。我也想让他们享享清福呀。你真没别的想法？我真没别的想法，老公，我就想着，我们一家三口现在挺好的，大豆又那么可爱，我们在一起其乐融融、幸福开心的生活多好啊，没有其他外人打扰，是不是？真是怕了你了！嘿，你看大豆都笑了，他同意我的看法。嗯，大豆，好嘞，吴总，就这么说定了啊，不见不散啊！哎，好嘞。啊？你什么情况？哎呀，嗯，这什么呀？你同类的头啊，保你公司牛气冲天，怪吓人的。你老牛还会怕一个牛头啊？啊，我说你这公司开幕啊，怎么连个庆祝活动都没有啊？就你一个人在这打扫，一个人接电话当前台，一个人给自己打卡，你太抠了吧你？这不是公司刚开张吗？节约成本，你懂吗？你那钱多人少的合作伙伴呢？小顾啊，嗯，别提了，就来过一次。之后就不管了，还真有这样的人。我老牛人品好呗，那得了吧你。好了，看你状况不错，我就放心了。啊，嗯，小小啊，啊，哦，行，我来找你啊。小小给你打电话啊，叫我吃饭。还真有状况啊。
我看你跟秀秀啊，真没缘了。算了，来，最后一道菜。宝贝儿，快来，爸爸的菜做完了啊，咋不来妈妈吃了？哇，我画完了。哇，画的真好看。画的太好了，我要大吃一顿。行，那妈妈以后给你裱起来好不好？一直留着。哎，说不定哪天咱们小月成大画家，咱们可以卖了这幅画养老啊！我才不让卖了呢。等我长大了，我会养你们的。呵呵这么好啊！太感动了。哎呦，来来，宝贝儿，试试爸爸的手艺。好啊，肯定不比妈妈差。是，宝贝儿，来多吃点啊。好，爸爸以前做饭可好吃了。太香了。妈妈，你喜欢吃，你吃吧。爸爸做饭做的辛苦，咱还是让爸爸吃了吧。来，你吃吧。果然是厨艺高手啊，太好吃了。<笑>来了来了，来我看，哎呦，快进来快进来快进来，来来慢点慢点慢点啊，来来进来，哎呦，怎么喝成这样了呀？他自己要喝，拦都拦不住，我是没办法才把他送到你这儿来的。我就知道他要买醉，还好跟你喝，我就放心了。你放心啊，我可不放心。哎，来给我给我，来慢点啊慢点。客房啊，小心小心。哎没事了吧？没事了，哭完之后就睡着了。哎，伤心人喝酒，愁更重。能不提这些伤心的事儿了吗？是啊，今天这么美好，不提伤心事。你觉得今天很美好吗？很久没有感觉到这种美好了。嗯，我也一样。谢谢你保护这个家，老婆。哎，老公，你怎么才回来啊？啊，有点事儿，耽搁了。啊、哦，大豆呢？在小李房间。你这么看着我干什么呀？是不是有什么事儿啊？你忘了今天是什么日子啦？嗯，结婚纪念日。情人节，怎么这个都要我提醒你啊？哎呀，情人节是人家单身男女的日子，我们跟着凑什么热闹啊？就知道你会这么说。好了好了啊，我先看看大豆去。你好，请问你也是来面试的吗？对啊，不是只录取一个人的吗？怎么这么多人啊？哎，没办法，现在工作太难找了，这还不算多的呢。谢谢啊。请你简单做一个自我介绍。我叫柯一苗，呃，本科学历，药学专业，之前呢是在一家医院的药房工作，从有了孩子之后呢，因为要照顾孩子。所以就辞了工作，但是辞职那年呢，我考上了职业药师证，生过孩子了。嗯，孩子多大了？嗯，三岁半了，上幼儿园小班。既然是为照顾孩子才辞去工作，现在孩子又那么小，又为什么出来找工作呢？孩子有人带吗？孩子一直都是我自己带的
。嗯，不过自从有了孩子之后，就一直在家待着，也没出来过。家庭跟工作有冲突的时候，你打算怎么处理？这这得看是什么冲突了吧。嗯，谢谢，回去等通知吧。呃，不，刚刚你问的问题我还没有回答呢。不用了，谢谢。下一个。嗯，呃，谢谢啊。你是要听清醒型的还是麻醉型的呢？哎呀，我要听真话。那好，没戏。为什么呀？我的条件都合适的呀。但只要你有一个条件不合适，你就完了。什么条件不合适啊？娘，在中国，有百分之九十九的用人单位，如果问你这个问题，工作跟家庭如果有冲突，你会选择哪一个？你都必须毫不犹豫地回答，先保住工作。但是。这没有但是，可是如果只有毫不犹豫，你知道吗？你说这百分之九十九的都这样，那百分之九十九的用人单位，他们都是些什么人呢、啊？全都是超人啊！那普通人很很难说，就是家庭和事业不冲突。再说了，这万一起了冲突，哦，永远都是事业第一，家庭第二，这也太残忍了吧？其实呢，在我看来，有这样的问题的话，那都是礼貌性的。大部分用人单位只要听到你几年已经没有工作了，家里孩子还那么小，还需要你照顾，直接把你 pass 掉，没有任何商量余地，你知道吗？他们需要负责的不是你的家庭跟你，他们需要负责的是你想得到的那个工作。客观的讲，这没有任何的错，所以就是这么残酷。你是真的想得到这份工作呀？那要不要听听我的建议啊？当然想了，这样听啊。首先。你不要告诉他们你的孩子还小，需要你带。第二，就是你要告诉他们，你首先保证的是工作，这样不都是在撒谎吗？我就知道，所以我才问你要不要听我的建议嘛。我太了解你了，那我想还是算了吧。就算找到工作了，迟早也会丢掉的，那还不如老老实实的说真话呢。说不定哪天运气好啊，可以碰到这百分之一。行行行，你是个乐观主义者，那。为乐观主义者干杯！我们以咖啡代酒，干杯！<笑>你好，我想先说明一下自己的情况。嗯，我的小孩呢，三岁半，正在上幼儿园的小班。嗯，所以，因为呢，孩子年龄比较小，所以需要照顾的比较多，而且家里又没有老人带，我一定会努力工作的。但是如果家庭和工作产生冲突的话，我不敢保证把工作放在第一位。如果贵公司有类似弹性工作时间的制度的话，嗯、呃，待遇差点也没关系，我会努力工作，同时照顾好自己的家庭。你回去等通知吧。嗯，谢谢。我跟你说了多少次了，你才回来几天就忘了？多泡点奶粉，多放点奶粉，你看你把他饿的。呃，朱小姐。这吃九成饱对孩子身体好。哈，你懂什么呀？这个家你做主，我做主了，还不快去？对不起，那我再去泡。哎，你是谁呀、啊？这是不是朱丽红家呀？嗯、呃，您是？哦，我找他有点事。那您稍等一下。小李啊，你把大豆先抱上楼去。哦。李红，我还以为找错了呢，果然是你。你还活着，真是太遗憾了！我以为你早就死了。绿红，你可真有福气啊，结了这么个有钱的老公、啊。说吧，找我什么事？你看，这话说的，好像我没事就不能来找你似的。这些年呢，爸想你了。我前几天回了趟老家。你妈她行了，你那套别在我面前演。哎。
这是我外孙吧？哈哈哈哎呀，来来的匆忙没带钱，哎，等下次见面我给我外孙包个大红包。行了，大豆啊，他不需要也犯不着。你呀、啊，别以为说对不起我就会原谅你，你的那点小心思。赵爷五千块，你拿着这钱，自己回乡下好好过日子去。这我哪能要你的钱呢？别装了，你的心思。哼。其实，李红，你看你现在过得这么好，我也不想来打扰你。呃，我也想回老家去，可老家那房子，你知道，那破的不能住人了。你什么意思啊？你是想赖在我这儿不走啊？哼，我告诉你。门都没有。哎哎哎，我不是这个意思。我说那房子修修补补，那不得花钱吗？我看你这样子也不像老的动不了了。你不会自己想办法吗？所以呀、啊，我是想在你老公那儿谋个差事。等攒够修房钱呢，我就回去。你疯了吧？我早就跟张闯说过，你被车撞死了。现在突然出现，赖着不走，我怎么跟他交代？你就那么狠心？别废话，你到底走不走？你不走的话，我现在就去报警。你报啊！我叫警察也来看看，天下哪有女儿不孝顺老爹的？哎，那是因为你不配。好，你直接说，要多少钱你才肯走？也不多，十万。十万？你当我是开银行的吗？现在这十万也就刚够修修房子。好，我给你。但是你记住了，拿了钱你就立刻消失，永远别再回来。那我死了呢？那也不关我的事。你比我狠，我答应。您是张闯先生吧？嗯，我是张闯。您是？我是朱丽红她爸爸。哎呀，您，您还健在呢？哎，啊，我不是这个意思。没事，是我自己不好，没尽到做父亲的责任。丽红跟你说我死了是吧？哎，我不怪他。原来是这样啊。那行了，别站在这儿了。赶紧进屋说话吧，走。哎哎哎，不不不，咱就在这儿说两句吧。别站在这儿说呀，你好不容易跟绿红家人重聚了，咱们在屋里边好好叙一叙。走。哎哎，我，绿红啊，到现在还恨我，我就不进去给你们添麻烦了啊。朱丽红，你还不知道吗？他就是一个刀子嘴豆腐心。行了，您就别放在心上了。走走走走走，到屋里说去。走啊，走吧。说，你怎么又回来了？呃，我我在门口碰到张老板了，他让我进来。你，哎呀，你请坐，坐。爸，以后别对我老板老板的叫好吗？我爸妈平常的时候啊，就叫我小闯，您就叫我小闯就行了。不敢，不敢。呃，要不叫小张吧？也行啊。你还有什么事不敢的？朱丽红，你怎么跟你爸说话呢？我和我爸的事你不知道，你别瞎掺和。对呀、啊，你也说他是你爸了，那你做女儿的就该有做女儿的样子才对啊。你们合起来气我！哎，丽红，朱丽红，爸，哎呀，算了，他这人就是刀子嘴豆腐心啊。没事没事，自己女儿嘛，说几句也不打紧。对啊。不过，要不我还是走吧。这待在这儿，你们夫妻还吵架。哎，哎，您就坐下啊，坐下。哎，不能走了，爸。您要是走了的话，那别人会说我们闲话的。明白
，骗子，骗子，都是骗子，一个个让我等通知，等到最后眼睛都绿了，连个影都没有，这不用就不用呗，干嘛那么说话？人家这么说也是有考虑的，总得给你留点活下去的希望吧，要不然出了事儿谁负责？本来就是骗子，全都是骗子，跟我说吧，房子是向阳的。是向东的，我一看呢是向西的。跟我说的房子是离市中心近在咫尺，我一看吧，也就是个城郊城郊结合部。跟我说吧，房子可以面商的，结果去一看，比广告上还贵两百，什么人呢？这是让我对生活充满希望吗？简直逼我去精神病医院嘛！妈妈，夏夏阿姨，谁是骗子呀？呃，呃，回答前请注意考虑影响，别污染了下一代的小心灵。嗯生活，生活，他是个大骗子。生活，生活是叔叔还是阿姨呀、啊？哎，宝贝儿，妈妈跟阿姨逗你玩儿，生活根本不是骗子，生活是一面镜子。镜子？嗯，小鱼儿喜欢照镜子，知道镜子是什么样的吧？嗯，叔叔照了就是叔叔，阿姨照了就是阿姨，小朋友照了就是小朋友。嗯，不管你是什么样子，你在镜子里就是那个样子。不管你是什么样子，你在生活中也是那个样子。嗯。周先生，哎，李红这孩子一晃到我们家也好几年了，今天终于会到亲家了啊！哈哈哈，真是太高兴了。来，这杯薄酒就当是我给你接风洗尘了，请。张先生，请，请请。不知道朱先生在哪里搞救啊？呃，搞救，搞妈。五岳父的长期在外面做生意，现在退休回来了。哎，对对对，我我以前在海外漂泊，现在年纪大了，落叶归根原来朱先生还是华侨啊！哎呦，不知道都去过哪些国家。妈，既然他是朱丽红的爸爸，那就是我的岳父。问那么多干嘛呀？在哪个国家不都一样吗？对对对，爸，来啊，我敬你。我吃饱了。亲家，来啊，咱们喝酒，啊、喝酒，啊、来来来，来。随意啊，哎，你多吃点菜，哎，来来来，吃菜。我是应该僧敲月下门呢，还是僧推月下门呢？好了，你就别酸文假醋的冒充什么难闻清了。如果真当僧的话，可以苗和小月还不杀了我呀？找房子的事儿你就不用着急了，我们家户主柯一苗发话了，他家就是你家，你想住多久都可以。我跟小月儿，举双手双脚拥护他的决定。谢谢你们的好意，但是呢，我急着搬家并不是因为你们，是因为我自己。嗯，你说我天天看见你们家三口这么甜蜜，蜜里调油这劲儿，有一天会把我折磨致疯的。哎呀，说实话，鲁达，我现在终于知道为什么柯一苗最后选择跟你结婚了。嗯，为什么？多说两句，我夸得起。因为你跟大部分男人一样，一身的臭毛病。这是夸我吗？跟你开玩笑，因为你有很多优点。比如说呢，热心，一般热心的男人都很善良。再比如说幽默，我最受不了就是不幽默的男人了。最重要的一点呢，就是很积极、很乐观向上。这乐观的人跟乐观的人在一起特别的好，这悲观跟悲观的人在一起，哇，那就是一个悲惨。还有就是顾家，等等等等，很多优点。这些优点跟缺点在一起，就集中成你这样子的。真实的、适合生活结婚的你
。哇塞，没看出来你拥有这么过人的洞察力啊！啊，这个评价确实客观中肯。那小小啊，既然你都这么客观了，我能不能也客观一点？别别别，我都知道你要说什么，无非是说我什么任性啊、冲动啊、做事情。不计后果啊，不负责任啊！不不不不，我要说的都不是这些。哎，虽然这些也是客观存在啊。那你要说什么？我就说了，你别告诉我老婆。那我还是站在男人的立场上说句实话。嗯。小小，你是那种男人但凡有机会都愿意付出全部努力去争取的女人。哎，不管你在什么年龄，不管男人在什么年龄。这定理始终有效，不管在什么年龄，嗯，真的假的？真的。那为什么？因为你身上散发出那种与生俱来的生命力。有吗？那这么说的话，我岂不是不用担心自己有一天会成为明日黄花了？就算你变成黄花菜，还是会有很多男人前赴后继的要娶。谢谢你的不过我建议你、啊，还是应该选择一个。像你这种适合生活结婚的男人是吗？接着月下思春吧，我得回去抱着老婆孩子睡觉了。晚安。效果怎么样？我认为从明天起，你可以改叫我政委了。我现在一想到工作这件事情，我就睡不着觉。哎，陆政委，你给我做做思想工作呗。放心吧，有我吃的就有你跟小鱼儿吃的。哦。好这衣服撂的这么好，几百块吧。我女婿可真有钱呢、啊。哟，还自言自语呢。这衣服几百块，几百块的衣服，我老公能穿得上身？瞧你这穷酸样，真糟蹋了这衣服。难不成几千块？嘿，你喝那么多还挺清醒的嘛，算你识相。哎呀。你老爸我别的本事没有，喝酒从来没碰到对手。<笑>又开始吹牛了，你看你这德行，真把我脸都丢尽了。还什么华侨？切！哎，那不是因为我的好女婿怕我在你公婆面前丢脸，帮我打圆场，我也这么顺嘴一说呗。不过我倒真挺好奇的，你跟张成说什么了？他现在那么护着你，对你比对我还好。这你就不懂了吧？这就是男人为什么能够主宰这个世界。行行行，你呀、啊、别在这跟我故弄玄虚的，明天必须给我走人。哎呀，这里这么舒服，你叫我到哪儿去？哎，你这不是得寸进尺吗？呵，也行，我看呀，你这十万块是不想要了。我跟你说啊。我也知道你肯定不是真心想给我那钱，现在有这么个大款女婿孝敬我，你那十万块钱，小意思。你，好啊，我现在就去跟张闯说，说出你的真面目。你去说呀，你跟他说了，他会更讨厌你。你呀、啊，对我好点，他就会对你好点。无耻。<笑>哎呀，看来我老朱的幸福生活有保障了。<笑>
。其实，我不知道他还活着，都这么多年没有联系过了。那你也不应该诅咒你爸爸被车撞死了。那他没死，干嘛那么久都不跟我联系啊？我都想不通，你为什么要对他这么好啊？你是真心的，还是在演戏啊？或者说？你是怕别人说闲话？演戏，演戏我哪能比得过你啊？哎，你什么意思啊？你敢说对我从来都没有撒过谎吗？那，看看，车中软肋了吧？都不敢说话了。一个男人始终爱着婚姻以外的女人，这还不叫撒谎吗？但是我最起码。没有对不起你，没有做过任何对不起婚姻的事情。哼，跟老婆同床异梦不算对不起婚姻，躺在老婆身边却想着别的女人不算对不起婚姻吗？张闯，这个婚姻早就不像你期待的那样了，更不像我期待的那样。我叫柯一苗，本科毕业，药学专业。之前呢是在一家医院的药房工作，嗯、呃，自从有了孩子之后呢就辞职了。辞职那天我考上了职业药师证，现在呢小孩三岁了，但是家庭和小孩还是需要照顾的，所以如果要是工作和家庭有了冲突的话，我不敢保证把工作放在第一位。如果贵公司有类似弹性工作时间的制度，我愿意待遇差一点，但是我会做好工作，也会照顾好家庭。呃，我叫柯一苗，本科学历，是药学专业的。之前呢是在下一位，一苗，一苗。哎呦，干嘛垂头丧气的？你表现的挺好的。除了见到我的时候有点结巴以外，其他的都非常好，还是那么一如既往的坦诚。我不知道这家公司是你的。怎么，你知道这家公司是我的，你就不来了？我。哟，那幸亏我没拿总公司的名义来招聘。我还以为你公司改了名呢。没有，这只不过是一个新公司，是我旗下的一个子公司而已，专攻抗癌药品。但是我水平有限。哎呀，你又不是来应聘总工程师的。况且我很期待和你在一起工作，这是我的梦想。我根本就没抱什么希望，就是死马当活马医。怎么说，投了简历就碰碰运气。你应该保持自己的自信。虽然最后的确定名单不是我决定。算了，我放弃。为什么呀？因为我不想让你看到我窘迫的样子。那这样好吗？我保证公平公正，你也要保证自信自强，咱们就完全公事公办，怎么样？行了，还有这么多人等着你应聘呢，快去吧。一苗，你可不能逃走，你要是逃走的话，这对我来说就是一种伤害。好了，快去吧。绝对不能逃走。着急忙慌的跑来找我，打扰我上班就是为了这个呀？哎呀，不是，小小，我真的没开玩笑，我这心里是七上八下的。切，得了吧你！啊，不过呢，跟旧情人吧，在面试中相遇，确实挺戏剧的啊。哎呀，这说明什么？世界太小。哎，但是吧，我有预感，我有可能会被录取，这是好事儿啊！这不是你日思夜想的吗？不是，但是应聘人这么多，就凭我这条件，根本就不可能录取的呀！苗，怎么突然没自信了呀？这不像你呀、啊！你如果这么没自信的话，当初干嘛要投递应聘资料啊？嗯
。哎，别跟我说死马当活马医的鬼话啊！如果马真要死的话，谁会浪费时间精力啊？喵，这人呢，确实应该有自知之明，但是呢，不要矫枉过正。张闯就说的很对啊，你就应该保持你的自信，起码像我们公司。招聘决定不会是一个人说了算的，何况张闯那种大公司，对吧？但是吧，别但是可是了。我知道，你害怕的不是张闯以权谋私，你是怕你们俩……行了吧你？你都知道当年为什么我不跟他在一起，那现在就更不可能了呀。那你就没什么可怕的了呀，除非你心里有鬼。哎呦，我承认。我在跟鲁达最艰难的时候呢，有的时候是有想起过他。你不要总把自己当成一个圣母，好不好？你想起一个对自己好、自己也觉得不错的一个男人，这不是错呀，又不是犯罪。不过，我还有一个困惑，该不该告诉鲁达？还是你最懂我？要我说呢，就别告诉他。啊，那这不算是一个欺骗吗？隐瞒是隐瞒，欺骗是欺骗，美丽的谎言，好不好？而且你干嘛无事生非啊？你这么说，我倒是安心点了。说不定这就是场空欢喜，根本接不到通知，还自己自娱自乐的、嗯。喂，啊，对，是吗？啊，好，好，谢谢，谢谢啊，啊，好的，再见。哼，顺便告诉你一声啊。我马上要结束我的精神折磨，跟你们幸福的一家再见。小鱼儿，爸爸，你回来啦！嗯。喂。你好，请通知科一苗小姐，她应聘成功了。您是什么公司？我们是骄阳生物公司，请她下周来报道。哎，好，好，好，知道了。哎，谢谢。嗯。哎，你回来了。嗯。怎么了？这个表情。刚才我替你接了个电话。叫什么？骄阳，骄阳生物公司。呃，他们说什么了？你猜。我怎么猜得到啊？你被聘用了。啊，啊，太好了。哎，难道我不应该从你脸上看出一点喜悦的表情吗？呃，主要是。主要是因为幸福来得太突然了，又是由我来转达，所以你一下子反应不过来，对不对？对对对对。恭喜你啊，老婆。恭喜你重返职场了。太棒了！哎，谢谢谢谢。哎，但这恭喜你的同时啊，我也要替我自己悲哀一下。为什么？以后再不能过衣来伸手、饭来张口的日子了。哎，我现在才发自内心感到特别的喜悦。太坏了你！嗯。哎，我决定在你上班之前要先请你领导吃顿饭。为什么呀？拍马屁呀、啊，让他对我老婆好一点，要求低一点，工作时间短一点，让你照样可以把我跟小鱼儿照顾得服服帖帖、舒舒服服的。想得美！哎，也不知道你这领导是男的还是女的。男女不都一样吗？当然不一样啊，这女领导一般对女下属比较严苛。但是男领导就会比较怜香惜玉，尤其像你这种又聪明又能干又懂事儿又顾全大局的。好好好，我知道了，我知道了。那我到了公司之后呢，不管领导是男的女的，我都跟他们说，我老公是个唐僧，让你们对我好一点，不要老找我麻烦，不然的话，我老公是不会饶了你们的。哎，啊，糊了，糊了啊！哎呀，哎呀，天哪！今天肉的味道有点特别啊，你们担待一点。哎呀，初恋的味道啊！不愧是学文的，损人都损得这么有诗意。我这儿有更高级的形容词，不是初恋的味道，胜似初恋的味道。<笑>
。那是什么味道？钞票的味道。你的预感成真了。什么预感？你猜。从下周起，我老婆就要改头换面，不再是全职的家庭主妇了，将以职场精英的形象闪亮登场。哎呀，什么职场精英啊！别再一起损我了。天地良心，老婆，我这句话要有一丝损你的意思，就罚我一个人吃掉这味道特别的红烧肉。老婆，我是真心实意为你感到高兴的。小夏，你作为旁观者，能够看出我脸上的真诚吧？真诚，相当的真诚。哎，等等，但我觉得真诚之外好像有点别的什么味道。嗯、啊！哎呀！你说你，我不就点破你那点小心思吗？你用得着痛下杀脚吗？啊，害得我脚都被你踩成猪蹄儿了。谁踩你了？我有什么小心思，好怕你点破的？鲁达，我要好好给你上一课啊！你作为一个好男人，成功的男人背后肯定有个好女人，对不对？那你老婆马上要成为职场精英了，你应该变成一个好男人，你一定明白。还需要用变的吗？我鲁达本来就是个一等一的好男人啊！哎，老婆，我对自己的评价。不算自我吹嘘吧，虽然不算是一等一的好男人，不过也快了。一个人总要留点空间让自己进步嘛，这样在老婆的眼里，老公永远都是新鲜的，老婆永远不会对他感到厌倦。我刚才是不是不小心又说了一条极富哲理的人生感悟啊？哎呀，你看。我这一句话就能让面前三位如此杰出的女性露出这么灿烂的笑容。哎呀，我这个男人啊，真是举世无双，人间极品呐！对呀、啊，苗，你看碰到这么个一等一的好男人，就算再大的风雨，还担心什么呢？嗯，嗯，你这么一说啊，我还真是什么都不担心了。嗯，让暴风雨来得更猛烈些吧，这正是考验一个男人的时刻。爸爸，外面没有下雨啊。<笑>看你们家庭这么幸福啊，我想下辈子做你们家的保姆算了。虽然心里很舍不得，但是我也不得不宣布，明天呢，我就要搬家了。嗯？哎呀，好了，搞定。你说当年为了给我们腾个地方，你拎个箱子就走天涯了。哎，我们吃饭的时候，你拎的就是这个箱子吧？嗯，你还真够洒脱的，一个箱子都能当成一个家啊！你别看了，这个箱子用了这么久，用了越久越舍不得扔它，这就叫做一个箱子一个家，走到哪里我都不怕。小小，你干嘛呀？这表情，我告诉你，不许同情我啊！哎呀，我没同情你，我是心疼你。我要是个男的，我死气白咧都要把你追到手，然后娶你。给你一辈子幸福，心疼你一辈子，这你说的啊？嗯，下辈子做男人，<笑>闹什么呀你？哎，那件事情呢，你也不用担心，我相信就算发生什么状况，你也可以用你的智慧解决好的。嗯。哎，谁啊？开开门。哎，老牛啊，正准备送肖晓出门呢。哎小小啊，听阿达说你找着房子了，今天要搬走啊？啊，对。我想了想啊，呃，你看这样行吗？你经济也不宽裕，租房子呢还得另外花钱。如果你愿意的话呢，来，你可以搬到我那儿去住。哦、啊，我不要你租金，你要是实在不好意思呢，就象征性的给一点，我请大家吃饭，你看怎么样？你要是愿意的话呢，我们现在就搬；要是不愿意，哦，我也不勉强。那我就帮你把东西搬到你租的地方，你决定。哎，你们俩去哪儿啊？我跟老牛一句话的事儿。老牛，是这样，我如果还那么做的话，就太欺负你了。正好今天我搬家，你就帮我搬家吧，顺便认认门。以后你经常串串门，就好像亲兄妹那样，怎么样？行，就这么定了。小鱼儿，我要走了，还不快亲我一下？小小阿姨是不是要搬到自己的家了？对啊，你会要经常想我。嗯，<笑>那我走了，回见。呃，那那个我们就不送了啊。
。放心吧，一个人的家也是家嘛。走了，走了，再见啊。是我自作主张把大家都给叫来了，也好，难得大家一聚，这顿我请，一醉方休啊！老牛，别装大款了，你的事情鲁达已经告诉我们了。我的事？哼，什么事啊？公司的事儿啊，都是好朋友，用不着难为情啊。老牛，这儿呢是五万块钱，密码都写在后面了，我们就只有这么多。我这里是二十万。咱们都是自己人，谁没个难处啊？你说是吧？虽然这些钱不是很多，总是可以应急的。这房子还是别卖了。你们的好意我心领了，但这钱我不能收。怎么？你嫌少啊？哎呀，不是，你们要借给我钱，也得问我需不需要，是吧？这时候了，你就别打肿脸充胖子了。我资金的问题解决了，真的。哎，今天中午啊，有人请我吃饭，给了我。足够维持公司的钱，谁啊？你做梦吧你！是张闯吗？聪明，现在啊，他是我们金牛公司的大股东了。哦，哦，他是入股，不是把钱借给你。他是说要借给我，还不是我利息。可我老牛怎么能这么干呢？所以啊，我就主动要求他入股了。今天真是个好日子啊！老牛的公司成功渡过难关。呃，在这里。我也有一桩喜事要告诉大家，尤其是老牛。哎，什么喜事啊？秀秀今天去医院检查了，她身体好了，可以跟你生孩子了。老师，来，小鱼儿，要乖啊，听老师话。妈妈再见。拿着，走，拜拜，拜拜。一苗，你怎么来了？你怕什么？害怕碰到熟人啊？胆子怎么那么小？我今天找你是为了公事。这不是明天才上班吗？怎么今天就有工作了？我这个任务呢，非常非常简单，举手之劳。什么任务？你说吧。嗯，明天穿着这件衣服来上班。嗯，这个……哎呀，不行，这太贵了，我不能拿。贵什么贵啊？我就知道你明天一定会穿着旧衣服来上班了，你这样会影响到本公司的形象，你明白吗？你们公司要求也太高了吧？哎，那你能给我多少工资啊？不会连衣服都买不起吧？我是大老板，我能亏待你吗？哎，任务还没完成呢。行吧，不过下次任务就免了啊。一言为定。今天起这么早啊？今天是你第一天上班，我就不辛苦你做早餐了。今天表现是十分呐、啊，朕甚感欣慰。这就十分啊？我待会儿还要护送陛下去上班呢。呃，这就不用了吧？你管好自己就行了。我一会儿送完小鱼儿去幼儿园再去上班，正好顺路。哎，那个什么胶原公司在什么地方？在在在小小的那个公司的那栋楼里面啊。这么巧，哎，那的确顺路。但今天你第一天上班，我还得充当护花使者。老牛的车我都借好了，赶紧吃一点，别第一天上班就迟到了啊。嗯。小鱼儿，小鱼儿，要不和他说实话算了。不，不行，这万一他胡思乱想，不让我去上班了。来，穿鞋。好了没？呃，来了，来了，来了。怎么样？哎，还不错、啊，就是紧了点儿。啊。哎，拎个袋子做什么？呃，这是一些资料。没事，咱们走吧。啊，走吧，走吧。上班，上学。来
，陛下，公主，请上车。太好了，有小汽车坐了。嘿嘿，厉不厉害？厉害。<笑>这是你牛伯伯买的车。好了，来上车。小心啊！快了，爸爸是想多攒点钱，买辆好一点的车，不能委屈我们宝贝儿，对不对？爸爸真伟大、嗯。行了吧，别老在孩子面前吹牛。这怎么能是吹牛啊？哎，现在你也上班了，买车指日可待，咱们生活可以更上一层楼了。那万一哪天你要不高兴，不让我上班了呢？那怎么会呢？哎，除非你们老板太抠门。哎，对了，你们老板是男的还是女的？女的。哦，那我可得好好见识一下，不能让他委屈我老婆。你是真担心我呢，还是对我们美女老板有想法？哼，我能有什么想法？好了，坐稳了，出发。哎，到了，我过去把车停好，等下送你上去。不是，你还来真的呀？你这样别人会看笑话的。怕什么？让他们羡慕嫉妒去吧。这不行啊，小小看到会受刺激的。哎呀，小达子乖，我走是你吓了我一跳，不是你干嘛呢？看什么呢？都几点了，还不去上班？哎，别说了，那个有洗手间吗？有啊，那边。哎，走走走，快带过去。好，走走。你真行啊，怕老公怕成这样。哎呦，你说张闯的公司鲁达去过吗？嗯。好看呐！还行了吧你？你要是喜欢，我下班就把它脱起来给你。可别，我消而不起。哎，我说你干嘛那么麻烦呢？你跟鲁达说，是你自己买的不就好了吗？哎呀，但是鲁达给我买的这件衣服也是让我第一天穿的呀。啊，明白了。张闯给你买衣服也是让你第一天上班穿。你说这男人送东西啊，怎么都那么复杂，不安好心的？哎，不是，就是。其实张闯也帮了我挺多的，我也不想让他失望。哎，但是你别误会啊，别的意思都没有。别的意思是什么？行了，我不跟你讲了，我上班去了，要迟到了，拜拜。你慢点。哎，好了。哎，你怎么在这儿啊？我上个洗手间，怎么还换了一身衣服啊？呃，这、这、这，我买的。啊。小小，你怎么也在？对啊，鲁达，你看你买的什么衣服啊？腰身太小，都挤破了。还好呢，本姑娘以先见之明，给她提前准备了一套大方得体、有品味的衣服。怎么样，好看吗？哎，这我也是头一次给女人买衣服。哎，老婆，不好意思啊。呃，嗯，哎，哪里破了？我去给你换。呃，不不，不用了，不用了，就就开了点线，我回去缝一下就好了。哎，你快去洗手间吧，我们得去上班了啊。嗯，好。哎，你们公司在几楼啊？哎呀，你就别问了，我们赶着上班呢啊！你快去吧，快去，快去！啊，好。天哪，吓死我了！他刚刚来了一个回马枪。苗，我看你迟早会露馅儿。那有什么办法呀？我我会找时间好好跟他说的。哎，小姐，请问你一下。哎呀，完了完了完了完了，他肯定是问骄阳公司在哪儿呢。今天还真不是个黄道吉日啊。你们楼上不是有？啊，对不起。啊，没关系
。喂，局长，是。啊，现在要开会是吧？好，我马上过来。啊，呃、啊，谢谢。天哪，我腿都要软了！哎呀，好了，真的要迟到了，赶快上班吧。张总，请你去他办公室一趟。啊，好的。你运气不错，张总这个人平时是个完美主义者，你这个位置空很久了，没想到这次一下子居然挑中了你，啊，是吗？张总平时比较严肃，不过你也不用紧张。我们同事都知道他是典型的热水瓶，外冷内热。啊，行，谢谢啊。嗯，张总办公室等你呢，去吧。嗯。张总，欢迎。来，一秒，请坐。张总。呃，今天是我第一天上班，有什么需要嘱咐的吗？呃，首先，先谢谢你接受我们公司的聘用。谢我？对啊，你对于本公司来说是一名合格的员工，对于我来说，是一个美好的信任。经过了二十多家公司拒绝之后呢，是你给予我自信，我一定好好努力。那咱们谈谈工作吧。嗯。其实你在本公司的这个职位还是比较重要的，嗯、呃，但是呢，工作量不是很大。不过需要你要有专业知识，要有耐心。嗯，呃，你放心好了，到时候我一定会把时间给你安排出来，让你有妥善的时间来照顾你的家人。真的？哎呀，我都不知道该说什么好了。感谢，真的特别特别感谢。哎、谢什么呀？嗯、呃，主要的一些工作细节和内容呢。嗯，会有经理直接告诉你本人。行，那那我先走了啊。嗯。